हेलो गाइस गुड मॉर्निंग सो टुडे मैं डीआरडीओ सप्टम डिप्लोमा कैंडिडेट की मरी फेडरल ब्रांच तालूका ईटी स्टूडेंट की फेडरल ब्रांच का ईटी कैंडिडेट की कल मन बेस्ट स्टडी प्लां चब अभी टैर वन की मेरे फोकस मेन टैर वन फोकस ओके ना इक चूँ डीआरडीओ सप्टम टेन टैर वन एसटीए बी एसटीए बी अंटे सैंटिफि टेक्निकल अस्टेट बी पोस्ट अन्ट नीत ओके फस्ट डिप्लोमा वाले एक्सप्लेन तरवा ईटी वाल की मरी काम क्वांटेट आपट्यूड सबजेक्ट मरी लाजिकल रीजनिंग एमेम टापिक्स उ मेरी एन गंटल चवाली प्रईवेट जॉब एंप्लायी एन गंटल चलवाली अं फुल टाइम चली स्टूडेंट एन गंटल चवाली ये विधायक स्ट्राटी उला क्रैक चेयर अने वीडियो डिस्कबड़ी ओके वीडियो स्टार्ट स्टार्ट सो एस बी सैंटिफि टेक्निकल अस्टेट ए सैंटिफि टेक्निकल अस्टेट बी स्टडी स्ट्राटी चुद ओके For the post of STAB, for the post of STAB, okay. Mode of type of exam is name of CBT for the uh, CBT for the screening. Two exam like I T I ki mari diploma candidates ki CBT computer based test ani dum tundi, okay. Screening ani di diploma wal kuntundi. Uh, Trade uh, uh, man ki I T I candidates ki director selection CBT one me the ar one dan jaru tundi. वन सारे एक्सप्लेन ओके मन के स्को आफ दामे अंत एम इवच्छ स्को एक्सप्लेन चेयले स्को इच्छा दींट क्वांटेट ऐप्टिट्यूड आर् एबिटी अटा जनरल इंटलीजे अं रीजनिंग रीजनिंग अं एबिटी जनरल अवेरने इंग्ली लांग्वेज अं बेसीक नॉड्स अं जनरल सैंस अंसम जी एन चपाड़ा ईद टापिक क्वांटेट ऐप्टिट्यूड रीजनिंग जनरल सैंस जनरल अवेरने बेसीक इंग्लीश सो ईद टापिक काबटी मन मिनीम एस्टिमेसन का सबजेक्ट नीचे अंत जनरल अवेरने एन मार्कल एस्टिमेसन अभी नैक्स्ट स्लैड एक्सप्लेन इपू नंबर आफ् क्वेश्चन एन उनाई फाइव से कल फाइव से कल नंबर आफ् क्वेश्चन एन उन्ई वन ट्वी मार्क्स वन ट्वी उम्मीदन जो ड्यूरे नई मिनी टाइम इतना नई मिनी अने वन अं हाफ अवर अन्ट ओके नई मिनी एला मन मेनेज चेयर एग्जाम मन मोडल पेपर्स कंप्लीट वन ट्वी क्वेश्चन ये वे सैटी अने नैक्स्ट टाइम नीत वीडियो चेस पड़ता दिन प्रकार फावी इध स्टडी प्ला एग्जाम ये विधि रहा है सपरेट वीडियो उसे अब वन टापिक ने तरह मुझे का ने तर प्राक्टिस तरह मैं सीबीटी एग्जाम कंप्लीट रहा नैक्स्ट मन की सीबीटी टू फर् दोविजनल सेलक्षन डिप्लोमा कैंडिडेट की टैर वन एवर हय्यस्ट कटाफ तो वन ट्वी की एग्जाम अना नीन एस्टिमेट कटाफ वन नाट फाइव अबव उ वन नाट फाइव अब नीन जनरल कैटगरी दृष्टि उ ओबीसी वाले जस्ट आधा लखेको जनरल की वन नाट फाइव चपेन ओबीसी को दी टारगेट पे चलवाली नार्मल का चलते सरपो वन ट्वी की वन नाट फाइव रावाली नैगट् मारकिंग असल एक् वन ट्वी क्वेश्चन की वा राकना वन ट्वी क्वेश्चन आंसर से ओके अच्छे सीबीटी टू की सीबीटी टू की अंत टैर टू की टैर टू के अने वारकल की इवेदन जरूरत अभी आबजेक्ट टाइप कंप्लीट मे सिलबस मे ब्रांच आ ब्रांच वालू आ सबजेक्ट तालूका टेक्स्ट बुक्ल कदा टेक्स्ट बुक् चलो सरपोदे अवसर ले गई इवी फाव मेटीरियल इवन वो टेक्स्ट बुक् मन मेन इंपारटे टेक्स्ट बुक् चलते नी मेन सबजेक्ट ग्रास्प एनी टाइप आफ क्वेश्चन आंसर चयु ओके अच्छे सीबीटी टू अंत टैर टू वारकल की वा वारक एग्जाम उ हड्रेड मार्क्स सेम नई मिनी अने जरूर प्रति ओखरू मिनीम क्वालिफइंग मार्क्स अभी इकडिचार चूँ मिनीम ते सोदी मन हय्यस्ट क्वालिफइंग अव्वाली ओके हय्यस्ट उन्मा ओके 
अच्छे सीबीटी वन एंतम सैलक्टर पोस्ट पोस्ट की एन मंदी सैलक्टर दी सीबीटी टू की अवतार फर् एग्जापल पोस्ट वनको टोटल टोटल वे वंटू एन एन वी पीलिस्टन सीबीटी टू ओके नैक्स्ट प्रोविजनल सैलक्षन प्रोविजनल सैलक्षन अंत फैनल सैलक्षन देन डिपेंड अंटे द प्रोविजनल सैलक्षन विल बी बेस्ड आन दर्डर आफ् द मेरी अपेन इन टैर टू एग्जामे डिप्लोमा कैंडिडेट वाल की मैं गुर्तवासी टैर वन क्लीयर चेयली क्लीयर च मरस रोजे एग्जाम बागारे इमीडियट नैक्स्ट रोजे टेक्निक चवान रेडी उ सो इप्ड ना टेक्निक चवुद्ध वन अवर वन अंड हाफ अवर् टाइम उ चवानी मिगता टाइम में मैक्सीम टैर वन का काट्रेट से टैर टू मेद का दर्ज नो यूज टैर वन फस्ट कंप्लीट टैर टू मेद तरह का एनी डे कामें नैक्स्ट सो फर् दईवेट जॉब ऐसपरेंट चाल मंदिर डिप्लोमा कैंडिडेट बीटेक्टर वालू जॉब चू उ अं प्रिपेर अतू उ वाल गुरी प्लाकोचा अं फुल टाइम मेबर्स प्लाव जरिए ओके सबजक्ट क्वांट रीजनिंग जनरल सैंस जनरल अवेरने बेसीक इंग्ली टोटल वन ट्वेंटी क्वेश्चनस एन गंटल चलवाले ऐद गंटल चलवाले एम एम चलो चूँ क्वांटेट ऐप्टिट्यूड नीन एस्टेटेड अन्टी एस्टेटेड अटे ओहा टोटल क्वेश्चन एस्टिमेटेड एन वस्ताई एग्जाम अने दिन एस्टिमेटी क्वांटेट ऐप्टिट्यूड अने मुफे मारकल वस्ताई ओके दी डली टू अवर्स चलवें डैली रे ग चलवें ओके रीजनिंग मुफे वस्ताई इध डैली वन अवर् चलवें एनक वन अवर अंत रीजनिंग अने चाल ईजी उठा तक वन अवर वन अवर् सरपदी एवर की प्रईवेट जॉब एंप्लायी की नैक्स्ट जनरल सैंस मुफ क्वेश्चन वस्ताई वन अवर् चलवें जनरल सैंस एम चलवाले फिजिस् कैमिस्ट्री बयालजी मी तालूका सिक्त नीचे टेन्त वर को टेक्स्ट बुक् इनफर्मेस चलते सरपोदे इंका अदर मेटीरियमी फावद ओके जनरल अवेरने पदहेन क्वेश्चन वस्ताई इधर हाफ एन अवर् स्पेंडी बेसीक इंग्ली अने पदेन मार्कल वस्ताई इधर हाफ एन अवर अने स्पेंडी इधंत राशा एस्टिमेटेड नाट एग्जाक्ट एग्जाक्ट उ का एस्टिमेटेड ऊहं ओके मे बी अडीट अवच्छ क्वेश्चन वाले पच्चीस तग्गो मन को अभी सैक्शन इरव नाग इच्छे इरव नाग इंटू ऐसी नोट इन मार्कल की इजी चेसव आधा अवच्छू ओके नैक्स्टे नोट इरव क्वेश्चन की मन के गंटल चलवाली डैली प्रईवेट एंप्लायीस फाइव अवर्स चलवाली फाइव अवर्स ट्वेंटी फोर अवर्स एट अंड हाफ अवर्स नईन अवर्स इलेक्टर पद गंटल तीस सैड की इंका एड ग पड़कना पदहे पदहेड़े इंक इन गंटल मिगल ग अडीट पोने सर इन गंटल गंटल एफेक्ट चलान ट्रई ची ओके फर् फुल टाइम ऐसपरेंट फुल टाइम अंत मार्निंग इंटर उ डिप्लोमा कैंडिडेट को मे फ्रेश कंप्लीट डिप्लोमा वाले चेयली वाले चेयल नईन अवर्स चलवाल डैली एला चलवाल प्लां चूँ क्वांटेट ऐप्टिट्यूड थ्री अवर्स चलवें क्वांटेट ऐप्टिट्यूड थ्री अवर्स चलवें क्वांटेट ऐप्टिट्यूड थ्री अवर्स क्वांटेट ऐप्टिट्यूड थ्री अवर्स रीजनिंग रे ग जनरल सैंस रे ग जनरल अवेरने ओके बेसीक इंग्ली वन ग टोटल नईन अवर्स अने चवाली ओके सेम रिपीट हो प्रवेट एंप्लायी की कटे और नागल चवतर एवर नईन अवर्स चलो वीलु तपन साब को हड्रेड पर्सेज ऐसी एनकू प्रईवेट एंप्लायी फाइव अवर्स चलो एफेक्ट चलते अदलै फुल टाइम एला ऐसपरेंट तो ईक्वल का एफेक्ट चलवाली नईन अवर्स चलो नईन अवर्स प्रोडक्ट चावते बेस्ट रिजल्ट वस्ताई नैक्स्ट ओके इप्ड वरक मैं डिस्कसा डिप्लोमा कैंडिडेट ये विधा चलवाल इपू डिस्कसा ईटी तालूका स्टूडेंट्स एला प्रिपेर अव्वाल चुद ओके डीआरडीओ सैप्टर टेन टैर वन की टेक्नीशियन ए स्टडी स्ट्राटी चुद ओके नैक्स्ट सो इध फर् दोस्ट आफ टेक्नीशियन ए ओके मन की सीबीटी वन अटे टैर वन 
ప్రొవిజనల్ సెలెక్షన్ అంటే ఏంటి టైర్ వన్ అనేది చాలా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మీరు టైర్ వన్ క్లియర్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ అయిపోయినట్టే టైర్ టూ ఓన్లీ ఫర్ ద క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్ అంటే ఏంటి మీకు జాబ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ జాబ్ అనేది మీ ట్రేడ్కి తగ్గట్టుగా ఉంటుంది ఓకే అది చేస్తే చాలు దానికి మార్క్స్ ఏమి ఆడవు జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్ ఓకే మీకు సిబిటీ వన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఐటీఏ వాళ్ళకి డిప్లొమా వాళ్ళకి సిబిటీ టూ అనేది ఇంపార్టెంట్ అది మాట గుర్తించుకోండి ఓకే ఇందులో సిబిటి వన్ లేదా టైర్ వన్లో సెక్షన్ ఏ ఉంటుంది సెక్షన్ బి ఉంటుంది సెక్షన్ ఏ మరియు సెక్షన్ బి అనేది ఉంటుంది సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ ఏలో ఫార్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ బిలో ఎయిటీ మార్క్స్ ఉంటాయి రెండు కలిపితే వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ నైంటీ మినిట్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకే అయితే ఈ సెక్షన్ ఏలో ఏమేమి వస్తాయి అంటున్నాడు అంటే క్వాంటిటేటివ్ ఎబిలిటీ ఆర్ యాప్టిట్యూడ్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ జనరల్ అవేర్నెస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది సెక్షన్ ఏలో ఫార్టీ మార్క్స్ ఉండడం జరుగుతుంది అని చెప్పాడు ఓకే అండ్ సెక్షన్ బిలో స్పెసిఫిక్ టు ద ట్రేడ్ అండ్ డిసిప్లిన్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ కోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ట్రేడ్ ఎలక్ట్రికల్ అనేసి అనుకోండి ఎలక్ట్రికల్ అనేసి అనుకునేటప్పుడు ఎనభై మార్కులు వస్తాయి ఎలక్ట్రికల్ నుంచి ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళకి ఎనభై మార్కులు వస్తాయి ఫెట్ర వాళ్ళకి ఎనభై మార్కులు వస్తాయి అంటే మీరు ఏం చేయాలి మీ ట్రేడ్ తాలూకా సబ్జెక్టులు ఏవైతే ఉంటాయో డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ సెమిస్టర్ తాలూకా టెస్ట్ బుక్లు తీసుకొని చదవండి సరిపోతుంది ఇంక ఏ మెటీరియల్ ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే నెక్స్ట్ ట్రేడ్ ట్రేడ్ టెస్ట్ అని చెప్పాను క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ మీకు టెస్ట్ ఉంటుంది వన్స్ ఇది క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది మీకు క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్ నేచర్ అనమాట మిగతాది కూడా సేమ్ మీరు సిబిటి వన్కి సిబిటి వన్ టైర్ వన్ క్లియర్ చేస్తే ఎంతమందిని టైర్ టూకి సెలెక్ట్ చేస్తాడు అంటే వన్ ఇస్ టు ఎయిట్ అండి వన్ ఇస్ టు ఎయిట్ మందిని సెలెక్ట్ చేస్తాడు ఓకే ఒక పోస్ట్కి ఎనిమిది మందిని సెలెక్ట్ చేస్తారు సిబిటి టూకి అంటే ట్రేడ్ టెస్ట్ ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో చూడండి కష్టంగా లేకపోయినా కట్ ఆఫ్ అనేది పెంచేస్తాడు కట్ ఆఫ్ని పెంచుతాడు అది దాని మీనింగ్ వన్ ఇస్ట్ ఒక పోస్ట్కి ఎనిమిది మంది అంటే ఏడుకి ఎగిరిపోతారు నెక్స్ట్ సిబిటి టూకి వచ్చేటప్పుడు ఏడుకి ఎగిరిపోతారు ఫైనల్ సెలక్షన్ అది మైండ్లో ఉంచుకొని మీరు నీట్గా చదువుకోండి కాంపిటీషన్ చాలా హైగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఓకే ఇక్కడ స్టడీ ప్లాను ఎవరైతే ప్రైవేట్ జాబ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో ఐటీఐ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళకి ప్లాన్ అనేది ఫాలో అవుతుంది వాళ్ళు కూడా ఫైవ్ అవర్స్ చదవాలి టోటల్ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి క్వాలిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ జనరల్ అవేర్నెస్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ మీకు జనరల్ సైన్స్ ఉండదు సో ఏదైతే చెప్పాడో సబ్జెక్టులు అదే ఫాలో అవ్వాలి ఏది చెప్పలేదో మనకు అది వద్దు జనరల్ సైన్స్ మీరు చదవ చదవాల్సిన లేదు ఓన్లీ చదవాల్సింది జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ అవేర్నెస్లో మనకి ఓన్లీ కరెంట్ అఫేర్ చదివితే సరిపోతుంది బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇంగ్లీష్ ఉంటే సరిపోతుంది అది చూద్దాం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎస్టిమేటెడ్ ఎస్టిమేటెడ్ అంటే ఊహ పది రావచ్చు పది 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 అని పెట్టారు ఎందుకంటే ఈ మూడు ఈ నాలుగు కలిపి సెక్షన్ ఏ ఈ నాలుగు కలిపి సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ ఏకి సంబంధించినవి అనమాట ఇందులో డైలీ ఎంత చదవాలి క్వాంటిటీ యాప్టిట్యూడ్ ప్రాక్టీస్ వన్ అవర్ చేయాలి రీజనింగ్ వన్ అవర్ చేయాలి కరెంట్ అఫేర్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఉండాలి ఓకే మిగతా అది సెక్షన్ బి ట్రేడ్ సిలబస్ చదువుకోవాలి ఎనభై క్వశ్చన్లు వస్తే రెండు గంటలు ప్రతిరోజు రెండు గంటలు చదువుకోవాలి ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ టోటల్గా ఫైవ్ అవర్స్ అనేది మీరు చదవాల్సి వస్తుంది ప్రొడక్టివ్గా ఓకే నెక్స్ట్ ఫర్ ఫుల్ టైమ్ యాస్పిరెంట్స్ నైన్ అవర్స్ చదవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ అనేది రెండు గంటలు క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ రెండు గంటలు అండ్ జనరల్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ వన్ అవరు జనరల్ అవేర్నెస్ వన్ అవరు బేసిక్ ఇంగ్లీష్ వన్ అవరు మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయవలసిందల్లా ట్రేడ్ సిలబస్ మీద బాగా ఫోకస్ చేయండి మార్నింగ్ ఒక టూ అవర్స్ ఈవినింగ్ ఒక టూ అవర్స్ మీరు టైం టేబుల్ అనేది మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఏ టైం అనేది నాకు తెలియదు కదా మీకు ఏ టైం అనేది మీకు ఏ టైం ఉండదో ఆ నైన్ అవర్స్ని ప్లాన్ చేసుకొని చదువుకోండి ప్లాన్ చేశారంటే చదవాల్సిందే ఆ రోజు చదవలేదంటే నేను చదవలేదు అని థింక్ వరకు పెట్టుకోండి తర్వాత చదివితే చదివాను అనేసి మీరు ఒక మీరు ఒక ట్రాకింగ్ పెట్టుకోండి సో దట్ మీకు సబ్జెక్ట్ అనేది ఎంత చదివాం అనేది ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు నేను ఇద్దరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎవరో ఎలా చదవాలి యాస్పిరెంట్ ఫుల్
వీక్లీ రెండు వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తాను ఆ వీడియోస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి సరిపోతుంది అండ్ నార్మల్గా బయట బుక్స్ దొరికితే ఒక జస్ట్ ఒక లా ఒక మ్యాగజైన్ ఒకటి కొని చదివిస్తే వెళ్తే సరిపోతుంది అంత డెప్త్ ఏం అడగడు ఏవైతే అందరికీ తెలుస్తాయో అవి అడిగితాడు అంతే ఓకే ఇప్పుడు క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ తాలూకా టెక్నీషియన్ ఏ స్టడీ స్ట్రాటజీలో క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ఎస్టిమేటెడ్ సిలబస్ ఓకే ఇది టెక్నీషియన్కి మరియు ఎస్టీఏ బీకి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఓకే అక్కడ ఎడ్డింగ్ ఉన్నదని చెప్పి దీన్ని కన్సల్ట్ చేయొద్దు నేమ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ పార్ట్నర్షిప్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ట్రైన్స్ అండ్ బోర్డ్స్ సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలెండర్స్ అండ్ క్లాక్స్ ఏజెస్ యావరేజెస్ ఏరియాస్ నెక్స్ట్ వాల్యూమ్స్ ఎల్సిఎం అండ్ ఎస్సిఎఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ బేసిక్ నెంబర్స్ డేటా అనాలిసిస్ ట్రిగ్నోమెట్రీ స్టాటిస్టిక్స్ ఇవి మనకి ఇద్దరికి ఉపయోగపడతాయి ఓకే టెక్నీషియన్ ఏ మరియు ఎస్టీఏ ఎస్టీఏ బి ఆల్సో ఓకే రెండాటికి కలిపి ఉపయోగపడిన సిలబస్ అనమాట ఇది కామన్ గా నెక్స్ట్ ఓకే ఇది రీజనింగ్ ఇప్పుడు దాకా క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ చెప్పాను క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ లో ఫస్ట్ మనకి కాన్సెప్ట్ వైజ్ కావాలా నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మోడల్ పేపర్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మోడల్ పేపర్ ఫైవ్ వరకు అయినాయి ఒకసారి డిఆర్డిఓ తాలూకా ప్లే లిస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఎవరైతే మీరు కొత్తగా చూస్తున్నారో మనకి ఇంట్రడక్షన్ ఒక వీడియో పెట్టాము దాని తర్వాత డిఆర్డిఓ ప్లే లిస్ట్ ఒకటి పెట్టడం జరిగింది ఆ ప్లే లిస్ట్లో ఎన్ని అయితే వీడియోలు ఇప్పటికి నేను ఐదు వీడియోలు చేశాను మోడల్ పేపర్ ఫైవ్ వరకు ఆ ఫైవ్ చూడండి మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అది చూసిన తర్వాత కామెంట్ చేయండి ఇది మనకి మోడల్ పేపర్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయాలా డైలీ లేదా కాన్సెప్ట్ వైజ్ చేయాలనేది నేను మీరు మీరు చెప్పే కామెంట్ బట్టి నేను డిసైడ్ అవుతాను ఓకే నెక్స్ట్ రీజనింగ్ చూద్దాం రీజనింగ్లో ఫస్ట్ ర్యాంకింగు టైమ్ టైమ్ సీక్వెన్స్ కండెన్షియల్ సీక్వెన్స్ కంపారిజన్ గన్ డయాగ్రామ్ డైరెక్షన్స్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లెటర్ సిరీస్ లెటర్ ఎనాలజీ లెటర్ క్లాసిఫికేషన్ కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ నెక్స్ట్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ పజిల్స్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ వరల్డ్ వరల్డ్ ఎనాలజీ నెంబర్ సిరీస్ నెంబర్ ఎనాలజీ నెంబర్ క్లాసిఫికేషన్ డేటా సబ్సెన్సీ నెక్స్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ డెసిషన్ మేకింగ్ జడ్జ్మెంట్స్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంక్లూజన్స్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ అదంప్షన్స్ మిర్రర్ అండ్ వాటర్ ఇమేజెస్ ఫిగర్ కంప్లీషన్ ఫిగర్ కౌంటింగ్ క్యూబ్స్ ఇది రీజనింగ్ తాలూకా టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఒక థర్టీ ఉన్నాయి చూడండి ఇన్ని ఎన్ని టాపిక్లు ఉన్నాయో ఎన్ని క్వశ్చన్ దేని నుంచి వస్తాయనే మనకు తెలియదు ఎస్టిమేటెడ్ కదా ఈచ్ టాపిక్ నుంచి ఒక్కొక్కటి రావచ్చు అన్ని టాపిక్లు కవర్ చేయడు ఒక టాపిక్ నుంచి రెండు మూడు క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది ఓకేనా మొత్తం అన్ని నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇందులో మీకు ఏ టాపిక్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి లేదా మోడల్ పేపర్ అనేది కంటిన్యూ చేయాలా అనేది మీ తాలూకా ఒపీనియన్ చెప్పండి ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇది వీడియో వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఫస్ట్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆదిత్య జాబ్ క్రియేటివ్ ఛానల్ అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే సెంబుల్ మీద పెట్టండి ఎందుకు అంటే ఆల్ అనే సెంబుల్ మీద పెట్టకపోతే నేను చేసి చేయగానే వీడియో మీకు రాదు చర్చ్ ఇంజిన్లో చర్చ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఆల్ అని మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు వీడియో ఇమీడియట్గా డిస్ప్లే అవుతుంది మొబైల్లో ఓకే అండ్ షేర్ చేయండి ఎవరైనా డిప్లొమా క్యాండిడేట్స్ డిఆర్డిఓకి అప్లై చేస్తే ఐటీఐ స్టూడెంట్స్ అప్లై చేస్తే వాళ్ళకి మాత్రం తప్పనిసరిగా షేర్ చేయండి డిఆర్డిఓ ప్లే లిస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ఎండ్ అయినంత వరకు వీడియోస్ వస్తూనే ఉంటాయి మీరు ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలి అవన్నీ సిబిటీ ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలి వన్ ట్వంటీ మార్క్స్కి ఐటీఐ స్టూడెంట్స్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ ఎలా రాయాలనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్గా చెప్తాను ఏ యాప్లో రాయాలి మీరు ఎలా అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా క్రాక్ చేయాలనేది నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడుతుంది థ్యాంక్ మరి ఉంటాను బాయ్